こんにちは野菜の日チャンネルです今日はいちごの甘い香りがするピンク色のかわいい丸パンをご紹介します油脂を入れないシンプルな生地ですがふんわりと膨らんで柔らかく焼き上がります最後までぜひご覧くださいまず冷凍のいちごは解凍しておきます容器に入れて水分を出すように潰していきます。生のいちごはそのままだと潰しにくいので、事前に冷凍するか加熱しておくのがおすすめです。しっかり潰れたら、熱湯を加えて40度くらいの適温にします。そこに砂糖、イースト、塩、強力粉を加えてカードで混ぜ合わせます。最初は粉っぽくて水分が足りないように感じると思いますがしっかり混ざってくると生地はしっとりしてきます生地全体がピンク色になったら容器いっぱいに広げて蓋をして30分置きます30分後、生地を伸ばしたり畳んだり、切って重ねたりを10回くらい繰り返します最後は生地を容器の中心に寄せて蓋をして60度のお湯で温めて2倍の大きさになるまで発酵させます生地が2倍になったら強力粉を振って取り出します。生地全体に強力粉をたっぷりつけて、両手で押して、生地の中の空気を出します。余分な粉を払って、何度か折りたたんで、生地の弾力を作ります。切り分けた生地のシワのない部分を広げるように丸めますこの時も生地の空気を出すようにすると形が整いやすくなります生地は少し柔らかめなので強力粉をつけると丸めやすいと思います丸め終わったら天板に等間隔に並べてくださいかわいた布をかけて2倍になるまで発酵させます生地が十分に膨らんだら160度に予熱をしたオーブンで15分焼きますこれで焼き上がりですいちごの甘い香りが漂ってきます低い温度で焼くことで、いちごのピンク色がきれいに出ます。油脂が入らなくても、ふんわりと柔らかく焼き上がって、小さなお子様にもおすすめのパンです。焼きたてにクリームチーズといちごジャムを乗せて
贅沢にいただきます。柔らかくってしっとりと美味しいパンになりました。今回は丸く成形しましたが、皆さんのお好みでいろいろな形にアレンジして作ってみてくださいね。最後に材料と作り方のまとめです。詳しい内容は概要欄をご覧ください。解凍したいちごを潰して熱湯を加える。材料を全部入れて全体がピンク色になるまで混ぜる。生地を広げて30分休ませる。伸ばして畳んでを10回繰り返す。60度の湯煎で温めて2倍になるまで一時発酵。生地のガス抜きをして8等分に切り分ける。丸めて天板に並べ。2倍になるまで二次発酵。生地が十分に膨らんだら、160度に予熱をしたオーブンで15分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。